வணக்கம் சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியோடு தான் நாங்கள் இணைஞ்சிருக்கிறோம் இன்றைய டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் முக்கியமான விடயங்களை தான் கதைப்பதற்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்பொழுது இலங்கையில் அதிகமாக கொரோனா தொற்று பரவி கொண்டிருக்கின்றது அதே நேரத்தில் மங்கி போக்ஸ் வருவதற்கான ஒரு அபாயமும் காத்து கொண்டிருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி டெங்கும் ஒரு பக்கத்தில் பரவி கொண்டிருக்கு அதே நேரத்தில் மருத்துவத்துறையில் எவ்வாறான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கு மக்கள் எவ்வளோ அவதானமாக இருக்க வேண்டும் எவ்வாறான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் தங்களை தாங்களே எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் போன்ற பல்வேறு பட்ட விடயங்களை தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் கதைப்பதற்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் அரசு மருத்துவ சங்கத்தினுடைய மத்திய குழு மற்றும் ஊடகக்குழு உறுப்பினர் டாக்டர் வாசன் ரத்னசிங்கம் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ராஜ் எப்படி இருக்கிறீங்க டாக்டர் நல்லா இருக்கட்டும் நீங்கள் எப்படி நல்லா இருக்கிறேன் டாக்டர் இப்போ டாக்டர் இப்போ இலங்கையில் வந்து அதிகமாக இந்த கொரோனா தொற்றாளருடைய எண்ணிக்கை ஒரு அதிகரிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு மக்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்று தொடர்பான ஒரு அச்சமும் இல்லாமல் போயிருக்கு டாக்டர் இதனுடைய நிலை இவ்வாறு இருக்கின்றது இன்னும் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு எதுவும் இருக்கா அதாவது ராஜ் இந்த கொரோனா தொற்றினுடைய சுபாவம் இதை பற்றி நாங்கள் கடந்த காலங்களில் பல்வேறு பட்ட நிகழ்வுகளில் நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம் இந்த கொரோனா தொற்றானது காலத்துக்கு காலம் அதனுடைய உக்கிரத்தை காண்பித்து அந்த பல்வேறு பட்ட தெரிவுகள் மூலம் அதனுடைய உக்கிரத்தை காண்பித்து ஒரு பாரிய அலையாக உருவாக்கப்பட உருவாகப்படக்கூடிய ஒரு தொட்டாகத்தான் இருக்கின்றது இதை ஹெமரன் டான்ஸ் தியரி அதாவது ஹெமரன் டான்ஸ் கொள்ளை மூலம் நான் கடந்த நிகழ்வுகள் கூட நான் கூறியிருக்கின்றேன் ஆகவே இந்த தொற்றானது ஏதோ ஒரு தருணத்திலே மீண்டும் ஒரு பாரிய அலையாக உருவாக்கப்படக்கூடிய சாத்தியக்குள் இருக்கின்றன இதனால் தான் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கூறிய விடயம் என்னவெனில் இதனுடைய தாக்கத்திலிருந்து மக்கள் தங்களை பாதுகா பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியிருந்தோம் அத்தோடு தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொள்வது மட்டுமின்றி சுகாதார விதிகளையும் மிகவும் உருக்கமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தோம் இவ்வாறு இந்த இரண்டு விடயங்களையும் நாங்கள் சரிசமமாக கடைபிடிக்கும் பொழுதுதான் இந்த தொட்டிலிருந்து பாதுகாப்பு ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த கொரோனா தொற்றானது நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் கடந்த காலங்களில் கிட்டத்தட்ட கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் இருந்து இந்த தொற்றுனுடைய தொற்றாளர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து நாள மிக குறைவாக இருந்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அன்னளவாக ஆயிரம் அளவு பிசிஆர் ரெபிட் அண்டிஜன் பரிசோதனைகள் ஆயிரம் அளவு செய்யப்படும் பொழுது நாள ஒன்றுக்கு ஐந்து தொடக்கம் பத்து தொற்றாளர்கள் இதன் காணப்பட்டார்கள் அதே போன்று மரணங்கள் வெகு குறைவாக இருந்திருக்கின்றது சில நாட்களில் மரணங்கள் நிகழ்வதும் இல்லை இவ்வாறான நிலை தான் காணப்பட்டது இருந்த பொழுதிலும் கூட பொருளாதார நெருக்கடியின் காரணமாக மக்கள் வரிசைகளில் காத்திருந்தார்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது எரிவாயுக்காக எரிபொருளுக்காக பல்வேறு பட்ட அத்தியாவசிய பொருளுக்காக வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது இந்த தருணத்திலும் கூட இந்த தொற்றினுடைய அதாவது முகாமைத்துவம் தொற்றினுடைய தாக்கம் சுகாதாரத்துறையோட கட்டுப்பாடுகளாக இருந்தது ஆனால் தற்பொழுது இந்த நிலை மாறி தொற்றாளர்கள் எண்ணிக்கை சடுதியான அதிகரிப்பை காட்டுறது சொன்னால் நீங்கள் பார்த்து உலக நாடுகள் மற்ற அமெரிக்க நாடுகள் அதே போன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னால் பெரிய பிரித்தானியா ஐரோப்பிய நாடுகளில் வந்து இந்த தொற்றினுடைய தாக்கம் அந்த ஒமிக்ரோன் வகை திரிப்புகளுடைய உபதிரிப்புகள் பிஏ ஃபோர் பிஏ ஃபைவ் எனப்படுகின்ற இந்த திரிப்புகளுடைய தாக்கம் வந்து அதிகரித்து காணப்படுகின்றது அதே போன்று இந்த அந்த தாக்கமானது மற்ற நாடுகளிலும் கூட அதிகரிக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூட இருக்கின்றது இந்த நிலையிலே இலங்கையிலும் கூட இந்த தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை நாளொன்றுக்கு அதே அளவு பரிசோதனைகள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூறு ஆயிரத்தி நூறு அளவு பரிசோதனைகள் செய்யப்படும் பொழுது நூறு நூற்றி எண்பது வரை தொற்றாளர்கள் இடம் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள் கடந்த ரெண்டு கிழமை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை வந்து ஒரு சடுதியான அதிகரிப்பை காட்டிருக்காங்க அதே போன்று மரணங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் என்றால் கடந்த முப்பது நாட்களில் கடந்த முப்பது நாட்களில் என்னுடைய மரணங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட நாற்பது மரணங்களுக்கிட்ட சம்பவத்திருக்கின்றது அதாவது நாளொன்றுக்கு சராசரியாக ஒரு மரணங்களை விட அதிகம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடந்த ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முதல் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஏழு மரணங்கள் கூட நிகழ்ந்திருக்கின்றன ஆகவே இந்த மரணங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகரித்திருக்கின்றன ஆகவே தற்பொழுது இந்த கொரோனாவுக்காக நாங்கள் மிகவும் அவதானமாக செயல்படக்கூடிய காலமாகத்தான் இருந்திருக்கிறது பிறகு இந்த கொரோனா தொற்று குறைந்து வருகின்ற காலப்பகுதியில் வந்து சுகாதார சேவை பணிப்பாளர் நாயகம் இந்த தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி சில சில சுகாதார விதிகளிலே தளர்வுகளை அதாவது மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்கு தீர்மானித்திருந்தார்கள் இப்போ அது அதன் பிரகாரம் இந்த உள்ளக மற்றும் வெளியக நிகழ்வுகளில் பங்கு பெற்றும் பொழுது முகக்கவசம் அணிய தேவையில்லை என்ற ஒரு சுகாதார தளர்வு சுகாதார விதிகளில் தளர்வு வந்து கொண்டு வரப்பட்டது ஆனால் மீண்டும் இந்த தொற்றானது அதிக அதிகரிக்கப்பட்டதன் பிற்பாடு மீண்டும் உள்ளக நிகழ்வுகளில் அதே போன்று வெளியக நிகழ்வுகளில் இந்த மு
இந்த கொரோனா தொற்றுடைய நிலைப்பாடானது இதனுடன் நின்று போவதில்லை புதிய திரிபுக்கள் காலத்துக்கு காலம் புதிய திரிபுக்கள் வந்து கொண்டு தான் இருக்கும் ஏற்படுத்தான் கூடும் ஆகவே நாங்கள் அதுக்கு தடுப்பூசிகளும் சுகாதார விதிகளும் தான் முக்கிய ஒரு தூணாக இருக்கின்றது டாக்டர் இப்போ தடுப்பூசி என்ன நீங்கள் சொன்னீங்க டாக்டர் இப்போ தடுப்பூசி ஏற்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்று கொண்டிருக்கிறது ஏன்னென்று சொன்னால் மக்களுக்கு அதோடப்பான தெளிவு இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த பொருளாதார பிரச்சனை வரிசை பிரச்சனையோடு மக்கள் அதை மறந்து விட்டார்கள் நிறைய பேர் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் மூன்றாவது டோஸ் இது வரைக்கும் அடிக்கவில்லை தடுப்பூசி ஏற்றப்படுகின்ற இடங்களில் எதுவும் அவரான விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் அதையும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் டாக்டர் நிச்சயம் மகாராஜ் இந்த தடுப்பூசிகள் விடயத்திலே முதலாவது தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டது ரெண்டாவது தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டது அதன் பிற்பாடு பூஸ்டர் தடுப்பூசி மூன்றாவது தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டிருந்தது தற்பொழுது நாலாவது தடுப்பூசிகள் வழங்குவதற்கான செயற்திட்டமும் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட இலங்கையிலே நூற்றுக்கு நூறு வீதம் இந்த முதலாவது தடுப்பூசியை பெற்றிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த முதலாவது தடுப்பூசியுடன் ஒப்பிடும் பொழுது இரண்டாவது தடுப்பூசியை பெற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் மக்களிடையே குறைந்து காணப்பட்டது கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்பது வீதமான மக்கள் தான் அந்த இரண்டாவது தடுப்பூசியை பெற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இந்த பூச்ச தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொள்வது மேலும் மக்களிடையே ஆர்வம் குறைந்திருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி எட்டுக்கும் ஐம்பதுக்கும் இடைப்பட்ட வீதத்தினர் தான் இந்த மூன்றாவது தடுப்பூசியை பூச தடுப்பூசியை பெற்றிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இன்னும் நாட்டிலே இருக்கின்ற அரைவாசி மக்கள் இந்த தடுப்பு பூச தடுப்பூசியை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை இதற்கு ஒரு காரணம் டாக்டர் தவறான வதந்தி பரப்பப்படுவதால டாக்டர் பூச தடுப்பூசி பெற்றுக்கொண்டால் ஏதேனும் உயிராபத்தி ஏற்பாடு வரும் வேறு ஏதும் பக்க விலைகள் ஏற்படும் அவ்வாறான கருத்துக்களும் இது ஒரு காரணமாக இருக்குமா டாக்டர் அதாவது இதிலே வந்து பல்வேறுபட்ட காரணங்கள் பங்கு பெற்றலாம் பிரதானமாக இந்த தொற்றின் இந்த பூச தடுப்பூசி செலுத்த துவங்கியதன் காலம் பூத்த செலுத்த தடுப்பு தடுப்பூசியானது கடந்த நவம்பர் மாதம் முதலாம் தேதி தான் செலுத்தப்பட்டது அதன் பிற்பாடு இந்த கொரோனாவுடைய தாக்கம் சற்று குறைவடைந்து சென்றிருக்கின்றது ஆகவே மக்கள் இதை ஒரு அலட்சியமாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் அதாவது இனி கொண்டு கொரோனா தொற்றானது இல்லாமல் போய்விடும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நாங்கள் எங்களை அதாவது நாங்கள் பழையபடி இந்த முகக்கவசம் எல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று கூறியிருக்கின்றார்கள் ஆகவே கொரோனா தொற்று இந்த நாட்டிலே இல்லை என்ற ஒரு நிலைக்கு பொதுமக்கள் யோசித்திருக்கிறார்கள் யோசித்திருக்கிறார்கள் அதுவும் இந்த பூச தடுப்பூசியை பெற்றுக்கொள்வதிலே ஒரு தாக்கம் விதத்தது அடுத்ததாக நீங்கள் இந்த மக்களை பொறுத்தவரையில் மக்கள் கடந்த மார்ச் மாதம் வரும் வரையில் ஒரு பாரிய பொருளாதார நெருக்கடிக்கு வந்து முகம் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஏன்னு சொன்னால் மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களுக்காக அவர்கள் உணவு உண்ணுவதற்காக பிரயாணம் செய்வதற்காக அவர்களுடைய சுகாதாரத்தை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக வரிசைகளில் நிற்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருந்தது ஆகவே மக்கள் இந்த கொரோனா தொற்று பற்றி அவர்கள் எடுத்துக் கூறும் பொழுது அவர்கள் இதை சரியான விதத்தில் கிரகித்து சரியான விதத்தில் அவற்றுக்கான பாதுகாப்பு ஏற்படுவதற்கான சூழ்நிலையில் மனோநிலையில் மக்கள் இருக்கவில்லை ஆகவே இவ்வாறான ச விடயங்கள் இந்த பூச தடுப்பூசி செலுத்தலிலே பாரிய செல்வாக்கினை செலுத்தியிருந்தது அதே நேரத்திலையும் சில பிரிவினர் இந்த மூட நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி மக்களிலே வந்து ஒரு பாரிய ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் இந்த பூச தடுப்பூசியை பெற்றுக்கொள்வதையும் தடுக்கும் பிரிவினரையும் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது ஆகவே எது என்னவாக இருந்த பொழுதிலும் நாங்கள் சுகாதாரத்துறையை சார்ந்தவர்கள் இந்த தடுப்பூசிகள் சம்பந்தமாக சரியான விதத்தில் ச ஆலோசனைகளை பெற்று சரியான விதத்தில் முடிவுகளை எடுத்து சுகாதாரத்துறையான இந்த தடுப்பூசிகளை வழங்குகின்றது ஆகவே நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு விடுக்கும் கோரிக்கை என்னவெனில் நீங்கள் மூன்றாவது தடுப்பூசியை பெற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் நிச்சயமாக இந்த மூன்றாவது தடுப்பூசியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னால் தற்பொழுது இந்த கொரோனாவுடைய தாக்கம் அதிகரித்திருக்கின்றது அதே போன்று இந்த கொரோனாவுடைய தாக்கம் அதிகரித்திருக்கின்ற காலப்பகுதியிலே பொருளாதார நெருக்கடியின் காரணமாக சுகாதாரத்துறையிலே மருந்துகளுக்கான தட்டுப்பாடுகள் நிலவுகின்ற காலப்பகுதியிலே எரிபொருளுக்காக தற்பொழுது இந்த எரிபொருள் வழங்கலிலே ஒரு சற்று தளர்வு தளர்வு சற்று ஒரு சாதகமான நிலை காணப்பட்ட பொழுதிலும் இன்னமும் ஒரு சீரான நிலைக்கு வரவில்லை வரவில்லை அதாவது இப்போ பொதுமக்களுக்கு இந்த பொது அதாவது இந்த பொருட்களை சரியான விதத்தில் முன்னே கடந்த காலப்பகுதியில் எவ்வாறு விநியோகம் செய்யப்பட்டது அவ்வாறு விநியோகம் செய்யப்படவில்லை ஆனால் பொதுமக்கள் வரிசையில் இல்லாமல் ஒரு குறைந்த நேர நேரம் அளவில் இந்த பொருட்களை பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள் அது அவர்களுக்கு ஒரு பாரிய ஒரு 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 நிம்மதியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக இந்த வரிசைன்னு சொல்லுவோம் டாக்டர் வரிசையில் காத்திருந்த நிறைய பேர் மரணித்திருந்தார்கள் இல்லையா டாக்டர் வரிசையில் காத்திருந்த பலர் கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கும் அதிகமாக இருபதுக்கும் வரையான நபர்கள் மரணித்திருந்தார்கள் ஆகவே இந்த வரிசையோம் இல்லாமல் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு நல்ல விடயமாக இருந்தது இது இருக்கின்றது அப்போ இவ்வாறு மக்கள் ஒரு அத்தியாவசிய பொருட்களுக்காக வரிசையில் காத்திருக்கின்ற நிலையிலே
கோவிட் அலை ஒன்று ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இவ்வாறு ஒரு கோவிட் அலை ஒன்று ஏற்படமாக இருந்தால் மீண்டும் நாங்கள் பொது முடக்கங்கள் பிரதேச முடக்கங்கள் என்று எங்களுடைய பழைய முகாமைத்துவத்துக்கு நாங்கள் செல்ல வேண்டி வரும் ஆகவே பொதுமக்களுக்கு நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் விடுக்கும் கோரிக்கை என்னவெனில் நாங்கள் இந்த பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து மீள வேண்டும் மக்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை நாங்கள் களைந்து சரியான விதத்தில் பயணிக்க வேண்டும் ஆகவே மீண்டும் ஒரு அலை ஏற்படுவதை நிச்சயமாக நாங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் இன்னொரு அலைக்கு நாங்கள் முகம் கொடுத்து பொது முடக்கத்துக்கோ அல்லது இலங்கையில் பல பிரதேசங்கள் பகுதி அளவிலோ முடக்கப்படமானால் இருந்தால் இந்த பொருளாதார நெருக்கடியில் நாங்கள் மீள முடியாது இன்னும் பின்னோக்கி செல்வோமே தவிர மீள முடியாது ஆகவே நாங்கள் இன்னொரு அலை ஏற்படாத விதத்தில் செயற்படுவதனுடைய முக்கியத்துவத்தை இது எடுத்து காட்டுகின்றது ஆகவே இன்னொரு அலை ஏற்படாத விதத்தில் நாங்கள் இதை செயற்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் பொதுமக்கள் இந்த கொரோனா தொற்றுடைய முகாமைத்துவத்துக்கு தங்களால் என்று உயரிய பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும் நாகராஜ் ஏற்கனவே சூரிய கூறியிருந்த மாதிரி இந்த கொரோனா தொற்றினுடைய முகாமைத்துவத்துக்கு அரசியல் தலைவர்களுடைய அதாவது முடிவு அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு சுகாதாரத்துறையினுடைய கடினமான உழைப்பு அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு பொதுமக்களுடைய அதாவது முக்கிய பங்களிப்பு பங்களிப்பு இந்த மூன்று விடயங்களும் தேவையாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த மூன்று தரப்பினரும் இன்னொரு அலை ஏற்படாத விடத்து செயற்பட வேண்டும் அவ்வாறு இருக்கும் பொழுதுதான் நாங்கள் தற்பொழுது இந்த பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து படிப்படியாக மீண்டு வருகின்ற ஒளி தெரிகின்றது இந்த ஒளி பிரகாசமாக வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாங்கள் இன்னொரு அலை ஏற்படுவதை தடுக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் டாக்டர் மீண்டும் ஒரு சில இடங்களில் வந்து பாடசாலைகள் மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டவுடன் சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தன இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் பாடசாலை மாணவர்கள் அதே போன்று பாடசாலை நிர்வாகம் சார்ந்தவர்கள் எவ்வாறான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் எவ்வாறு அவர்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் டாக்டர் ஒரு ஆலோசனையாக அதாவது ராஜ் பாதைங்கன்னு சொன்னால் இந்த நாட்டினுடைய மாணவர்கள் சிறுவர்கள்லாம் எங்களுடைய எதிர்காலம் ஆகவே இந்த நாடு முன்னோக்கிய பாதையிலே பணிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சிறுவர்களுக்கு வளமான எதிர்காலத்தை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் ஆகவே சுகாதாரத்துறை என்ற ரீதியில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பாடசாலைகளை மூடி வைக்க முடியாது இந்த கொரோனா தொற்று தற்பொழுது அதிக கட்ட காலப்பகுதியிலும் நாங்கள் இந்த பொருளாதார நெருக்கடியினால் பாடசாலைகளை மூடியிருந்தோம் கொரோனா தொட்டினால் மூடியிருந்தோம் அப்போ தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பாடசாலைகள் மூடிக்கொண்டிருக்க முடியாது பாடசாலைகள் மீள ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் அவை சரியான விதத்தில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் ஆனால் பெற்றோர்கள் நலன் விரும்பிகள் ஆசிரியர்கள் கல்விசாரா ஊழியர்கள் சகலரும் மாணவர்களுடைய கல்வி செயற்பாட்டுக்கு நிச்சயமாக உதவி செய்ய வேண்டும் அதாவது சுகாதார விதிகளை சகலரும் கடைபிடித்து தடுப்பூசிகள் பராமல் இருந்தவர்கள் தடுப்பூசிகளை பெற்று அதே போன்று மாணவர்களுக்கு இந்த கொரோனா சம்பந்தமான சரியான விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தி அதே போன்று பெற்றோர்கள் மாணவர்களுக்கு காய்ச்சல் அதே போன்று சுவாச பாதை நோய் அறிகுறிகள் இவ்வாறு தென்படுமாயின் அவர்களை பாடசாலைக்கு செல்ல விடாது மற்றைய மாணவர்களை பாடசாலைக்கு செல்ல அனுமதித்து இந்த விடயங்களை சரியான விதத்தில் கண்காணிக்கும் பொழுது நாங்கள் பாடசாலைகளை மூடாமல் நடாத்தி செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் ஏன்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ரெண்டரை வருடங்களுக்கு மேலாக மாணவர்களுடைய கல்வி செயற்பாடு வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் பின்னோக்கியே செல்கின்ற சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே நாங்கள் சகலரும் ஒன்றிணைந்து மாணவர்களுடைய கல்வி செயற்பாட்டை தொடர்ச்சியாக நடாத்தி செல்வதற்கு அதாவது கல்வி அமைச்சு சில வேளைகளில் இந்த நேரம் அதாவது பாடசாலை கற்கை நேரங்களை நீட்டி அதிகரித்து இந்த பாடசாலைகளை நடாத்தி செல்ல முயற்சிக்கின்றது இப்போ கல்வி அமைச்சு மாணவர்கள் சம்பந்தமாக எடுக்கின்ற சகல முடிவுகளையும் நாங்கள் ஆதரித்து அதே போன்று அவர்களுக்கு அனுசரணை வழங்கி இந்த மாணவருடைய கல்வி செயற்பாடு தொடர்ச்சியாக நடாத்தி செல்ல உதவ வேண்டும் அதே நேரத்தில் மாணவர்களுக்கு பன்னெண்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட பிரிவினருக்கு தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படுகின்றன தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படாத மாணவர்கள் இருப்பார்களா என்றால் அவர்களுக்கு தடுப்பூசிகளை நாங்கள் வழங்க வேண்டும் தடுப்பூசிகளை வழங்கி அவர்களுக்கும் பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு நாங்கள் கல்வி செயற்பாட்டை நிச்சயமாக தொடர்ச்சியாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் அதைத்தான் நான் திரும்ப கூறிய விடயம் என்னவெனில் இன்னொரு அலை ஏற்படுமாக இருந்தால் நாங்கள் பாரிய பொருளாதார நெருக்கடி மாத்திரமின்றி மாணவர்கள் நீண்டகால சில எங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சில பாதிப்புகள் வந்து மீள முடியாத பாதிப்புகளாக இருக்கும் கட்டாயமாக இரவேசிபிள் டேமேஜ் அதாவது மீள முடியாத பாதிப்புகளாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் தற்பொழுது சகல விடயங்களையும் மிகவும் ஒரு தூர நோக்குடன் பார்த்து அவற்றை செயல்படுத்த வேண்டிய காலகட்டத்தில் தான் நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டு பயணித்துக் கொண்டிருக்கோம் சரி டாக்டர் பேர் டாக்டர் இப்போ ஆரம்பத்தில் நாங்கள் கூறியிருந்தோம் இந்த கொரோனாக்கான தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொள்வதில் மக்கள் இப்பொழுது கொஞ்சம் தயக்கம் காட்டுவதாக இந்த தடுப்பூசிகளை அவர்கள் எங்கே சென்று பெற்றுக்கொள்வது அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ராஜ் இந்த தடுப்பூசிகள் வழங்கும் திட்டமானது இலங்கையில் இருக்கின்ற சகல
பெரிய வைத்தியசாலைகளில் கூட வழங்கப்பட்டு வருகின்றது உதாரணமாக நாங்கள் கொழும்பு மாவட்டத்தை எடுப்போம் சொன்னால் எடுதிச்சுவேஸ்வரர் வைத்தியசாலையில் இந்த தடுப்பூசியானது கடந்த அதாவது மே மாதத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது தற்பொழுதும் கூட வழங்கப்பட்டு வருகின்றது அதே போன்று கண் தேசிய கண் வைத்தியசாலையில் திங்கள் மற்றும் புதன்கிழமைகளில் தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது மக்களுக்கு தாங்கள் இருக்கின்ற சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனை காரியாலயம் இந்த காரியாலயத்திலே அல்லது அந்த காரியாலயத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்திலே தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன வழங்கப்பட்டு இன்னும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன ஆகவே பொதுமக்கள் நிச்சயமாக இந்த தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்பாக இடதுச்சுவர் சிறுவர் வைத்தியசாலையில் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இந்த தடுப்பூசி வளங்களிலே நாளொன்றுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துக்கும் குறைவான நபர்கள்லாம் வந்து தடுப்பூசிகளை பெற்றிருந்தார்கள் ஆனால் தற்பொழுது இது இருநூற்றி ஐம்பது முந்நூறு வரை அதிகரித்திருக்கின்றது ஆகவே மக்கள் சற்று ஆர்வத்தை காட்டுகின்றார்கள் இதை காணக்கூடியதாக இருந்தது என்று சொன்னால் நாங்களும் இந்த நாளாவது தடுப்பூசியை நாங்கள் பெற்றிருந்தோம் அந்த தடுப்பூசி பெற்றிருக்கும் பொழுது பலர் வரிசையிலே இந்த தடுப்பூசியை பெறுவதற்கான க காத்திருந்தார்கள் ஆகவே மக்கள் தாங்களும் பெற்றுக்கொள்வதோடு குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தற்பொழுது கூட ஏற்பட்டிருக்கின்ற மரணங்கள் நான் மரணங்கள் அதிகரிப்பதாக கூறுகின்றேன் மரணங்கள் அதிகரித்தாலும் கூட அதிலே கிட்டத்தட்ட எண்பதுக்கும் மீதும் விதமான அதிகமான மரணங்கள் வந்து அறுபது வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்களால் நிகழ்கிறது வயது முதிர்ந்தவர் வயது முதிர்வர்களால் நிகழ்கின்றது ஆகவே வீடுகளிலே வதிமுந்தவர்கள் இருப்பார்களா இருந்தால் தொற்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் சொன்னால் அவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து இந்த தடுப்பூசியை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யுங்கள் அந்த அவர்கள் வந்து தொற்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக கூட இருக்கலாம் இல்லையா டாக்டர் நிச்சயமாக இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட இலங்கையில் இருக்கின்ற அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களில் வந்து எடுத்த மட்டும் தான் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி எட்டு விதமானவர்களுக்கு வந்து ஏதாவது தொற்றாக தொற்றாக இருக்கின்றது நிச்சயமாக அப்போ கிட்டத்தட்ட பார்க்கும் பொழுது அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் சொன்னால் அவர்கள் ஏதாவது ஒரு தொற்றா நோய் இருக்கும் ஆகவே வயதுக்கு வயது முதிர்ந்தவர்கள் வீடுகளில் இருப்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யுங்கள் என்னென்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு சில வேளைகள் இந்த தாங்களாகவே சென்று இந்த தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொள்வதில்லே அவர்கள் சிரமங்கள் இருக்கலாம் போக்குவரத்து பிரச்சனையாக இருக்கலாம் சில வேளைகளில் அவர்களுக்கு உதவி தேவைப்படுகின்ற விடயங்களாக இருக்கலாம் ஆகவே நாங்கள் குடும்ப அங்கத்தவர்களாக ஒரு அயலவர்களாக உறவினர்களாக சமூகத்தவர்களாக நாங்கள் இந்த உதவியை செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு செய்யும் பொழுது நாங்கள் பெரும்பாலும் இந்த கொரோனா தொற்றால் ஏற்படுகின்ற மரணங்களை தொடக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நிச்சயமாக ஆகவே மேற்குறிப்பிடப்பட்ட இடங்களிலே சென்று தங்களுக்கு தேவையான தடுப்பூசிகளை நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் டாக்டர் இப்போ இந்த பொருளாதார பிரச்சனை இந்த கொரோனாவுடைய பரவல் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு இந்த நேரத்தில் நிறைய பேருக்கு தெரியுதுல டெங்குவும் ஒரு பக்கம் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு டெங்கு நோயினுடைய தாக்கமும் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு குறிப்பாக மேல் மாகாணத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் பல்வேறுபட்ட நோயாளர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் சிலருக்கு வந்து ஒரு பாரிய பிரச்சனையாக இது மாறி இருக்கிறது டாக்டர் எனவே இந்த டெங்கு தொடர்பாகவும் நாங்கள் கதைக்கலாம் டாக்டர் அதாவது டெங்கு நோய் சம்பந்தமாக பொதுமக்களுக்கு இந்த விழிப்புணர்வு கடந்த காலங்களில் கிடைத்திருக்கும் இருந்த பொழுதிலும் இதிலே பிரதானமாக பொதுமக்கள் தெரிய வேண்டிய விடயம் என்னவெனில் இந்த டெங்குவும் ஒரு வைரஸ்னால் ஏற்படுகின்ற தொற்று அடுத்ததாக டெங்கை வந்து ஒரு ஆட்கொல்லி நோய் என கூறுவார்கள் என்னென்னு சொன்னால் இந்த டெங்கு ஒருவருக்கு டெங்கு நோய் தொற்றும் பொழுது அது பாரிய சிக்கல்களுக்கும் கொண்டு செல்லும் இறுதி வரை அதாவது மரணமும் சம்பவிக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன ஆகவே இந்த டெங்கு நோயை மிகவும் அவதானமாக நாங்கள் முகாமைத்துவம் செய்ய வேண்டும் அதாவது குறிப்பாக வைத்தியர்கள் என்ற ரீதியில் கூட டெங்கு நோயாளிகளை நாங்கள் பராமரிக்கும் பொழுது மிகவும் அவதானமாக மிகவும் அதாவது நாங்கள் நேரத்தை பார்த்து நேரத்துக்கு ஏற்ப வகையில் அவர்களை நாங்கள் கண்காணித்து வருகின்றோம் கண்காணிக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் அவர்களுடைய குருதி அழுத்தம் குறைந்து அவர்கள் உடலிலே நீர் வழியேற்றம் ஏற்பட்டு அவர்கள் உட உடலிலிருந்து ரத்தம் வெளியேறி அவர்கள் மரணிக்கக்கூடும் ஆகவே இந்த டெங்கு நோயை பற்றி பொதுமக்கள் மிகவும் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் இந்த டெங்கு நோயும் வைரஸினால் ஏற்படுகின்ற நோய் இந்த வைரஸை காவுகின்ற நுழம்புகளினால் இந்த டெங்கு நோயானது ஏற்படுகின்றது ஆகவே நான் கடந்த காலங்களில் கூறிய விடயம் என்னவெனில் இந்த டெங்கு நோயை கடத்துகின்ற நுழம்புகளுடைய பெருக்கத்தை இனங்காண்பதற்காக பிரிட்டோ இண்டெக்ஸ் என பிரிட்டோ காட்டி எனப்படுகின்ற ஒரு காட்டி இருக்கின்றது அதாவது இந்த பிரிட்டோ காட்டியானது கடந்த காலங்களில் இலங்கையிலே கடந்த வருடத்திலே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்தாக தான் இருந்தது ஐந்தாக என்று சொன்னால் இந்த நூறு வீடுகளை தேடும் பொழுது அதில் ஐந்து வீடுகளில் தான் இந்த டெங்கு நோ இந்த நுழம்புகளுடைய பெருக்கத்துக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்ற வீடுகளாக இருக்கின்றது
டெங்கு நம்மளுக்கான பெருக்கங்களுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன பாரி அதிகரிப்பு இல்லையா பாதிய அதிகரிப்பு இதனால் இந்த தொற்றாளர்களோட எண்ணிக்கை எண்ணிக்கையும் அதிகரித்திருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஒரு வருடத்துக்கே கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறாயிரம் இருபத்தி தொள்ளாயிரம் தொற்றாளர்களாக இனம் காணப்பட்டார் ஆனால் இந்த வருடத்திலே கிட்டத்தட்ட இந்த ஆண்டிலே அதாவது இந்த நடப்பு ஆண்டிலே இந்த மாதம் வரும் வரை கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் வரை தொற்றாளர்கள் இனம் காணப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த இடத்துக்கு டெங்கு நோய் தொற்றாளர்களுடைய அதிகரிப்பு ஏற்பட்டிருக்குதுன்ற பாருங்கள் அதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த கிழமை சுகாதார செலவல் பணிப்பாளர் நாயத்தினால் டெங்கு ஒழிப்பு தினமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருந்தது அப்போ என்ன சொன்னால் டெங்குக்கு அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரத்திலே சுகாதாரத்துறை சேர்ந்த நாங்கள் கடந்த இந்த பொருளாதார நெருக்கடியின் காரணமாக ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் அரச ஊழியருக்கு விடுமுறை தினமாக வழங்கப்பட்டிருந்தது தற்பொழுது அந்த வர்த்தமானி ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் வழங்கப்பட்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் கூட பொதுமக்கள் இந்த டெங்கு ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறிப்பாக டெங்கு ஒழிப்பதற்காக வந்து நாங்கள் பாரியோரு ரொக்கெட் விஞ்ஞானத்தை செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லை ராஜ் வீடுகளில் இருந்து எங்கள் சுற்றுப்புற சூழலை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அதாவது குறிப்பாக டெங்கு ஏற்படுத்துகின்ற நோய் அது நுளம்புகள் பெருகின்ற இடங்களாக சிறு சிறு நீர்த்தக்கங்கள் அதாவது ஒரு சிரட்டையாக இருக்கலாம் இல்லை ஜோகட் கப்பாக இருக்கலாம் சின்ன போத்தலாக இருக்கலாம் இந்த சிறு சிறு நீர்த்தக்கங்களில் தான் டெங்குகள் அதாவது பரப்புகின்ற நுளம்புகள் பெருக்கம் அடைகின்றன இந்த விடயங்களில் அதாவது நாங்கள் இவற்றை சரியான விதத்தில் துப்புரவு செய்து இந்த சிறு நீர்த்தக்கங்களை நாங்கள் இல்லாமல் செய்து வீடு சுற்றுப்புற சூழலை மிகவும் சுத்தமாக வைத்திருப்போமாக இருந்தால் இந்த டெங்குனுடைய நுளம்பனுடைய பெருக்கத்தை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் டாக்டர் முன்பெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் இந்த கோவிட் தொற்று ஏற்படுவதற்கு முன்பாக சுகாதாரமாக கிராம சுகாதார உத்தியோகத்தர்கள் வந்து ஒவ்வொரு வீடாக சென்று அவர்கள் பரிசோதனை செய்வார்கள் இங்கே டெங்கு இருக்கா இல்லையா என்று அப்படி பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தால் அவர்களுக்கு தண்டப்பணமும் அறிவிடப்படும் நீதிமன்றத்தில் செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்படும் ஆனால் அந்த நடைமுறை இப்போது குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா டாக்டர் நிச்சயமாக இருக்கின்றது பொது சுகாதார பரிசோதனைகள் பிஹெச்ஐ பொது சுகாதார பரிசோதனர்கள்லாம் அவர்கள் வீடு வீடாக சென்று இந்த தொற்றுகளுக்கான பெருக்கங்களுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றதா சொல்லி முதலாவதாக அவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குவார்கள் என்ன சொன்னால் இப்போ பொதுமக்களுக்கு வந்து சில விடயங்களை அவர்களுக்கு சுகாதாரத்தை பற்றி தெரியாது அவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குவார்கள் திரும்ப திரும்ப அவர்கள் ஒரே பிழையை செய்வார்களாக இருந்தால் நீதிமன்றத்தினால் அவர்களுக்கு தண்டப்பணம் அறவிடப்பட்டு நீதி அதாவது நிதியின் அடிப்படை அதாவது நீதி அவர்களை தண்டிக்கும் தண்டிக்கும் இவ்வாறான செயற்பாடுகள் நடைமுறைப்பட்டு வேண்டுகின்றன ஆனால் இந்த பொருளாதார நெருக்கடியில் பொதுமக்களை நீதி முன்பாக தண்டித்து அவர்களுக்கு தண்டப்பணம் அறவிட்டு அவர்களை சிரமத்துக்கு உள்ளாக்காமல் பொதுமக்கள் சுகாதாரத்துறை கூறுகின்ற அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வீட்டிலே இருக்கின்றவர்கள் யாராவது நோயற்ற வாழ்வு குறைவற்ற செல்வம் இது என்னவாக இருந்த பொழுதிலும் பொதுவாக மக்களிடையே நாங்கள் பரவுகின்ற கருத்து தான் நோயற்ற வாழ்வை குறைவற்ற செல்வம் ஆகவே நாங்கள் எந்த அளவுக்கு நோயின் பின் பிணியின்றி இருக்கின்றோமோ அதுதான் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட செல்வமாக இருக்கின்றதுனால் அவையே வீட்டிலே ஒருவர் நோயால் பிடிக்கப்படும் பொழுது அந்த குடும்பத்தினுடைய இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் ஆகவே நீங்கள் இந்த பிரச்சனைகளை விளங்கி கொண்டு குறிப்பாக வீட்டில் இருக்கின்ற சிறுவர்கள் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நோய் ஏற்படும் பொழுது ஒட்டுமொத்தமாக எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்பட்டுவிடும் ஆகவே பொதுமக்களுக்கு நாங்கள் விடுக்கும் கோரிக்கை என்னவெனில் இந்த டெங்கு நோயினுடைய தாக்கம் சற்று அதிகரித்து காணப்படுகின்றது இன்றும் இல்லாதவாறு அதிகரித்து காணப்படுகின்றது இதனால் மரணங்களும் நிகழ்ந்திருக்கின்றன தொற்றாளர்கள் எண்ணிக்கை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கின்றது தீவிரமடையும் தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கின்றது ஆகவே மிகவும் ஆதார மரங்கள் சுற்றுப்புறலை சூழலாக்கி இந்த டெங்கு நுளம்பு உங்களை தாக்குவதை தடுக்க வேண்டும் அத்தோடு அதாவது வீடுகளிலே நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நுளம்பு விலை பயன்படுத்தலாம் அதாவது நுளம்பு திரி இவ்வாறு நுளம்பு மனசரை அதாவது மனிதனை தாக்குவதை தடுக்க வேண்டும் தொடுகையை ஏற்படுத்துவதை தடுக்க வேண்டும் இவ்வாறான செயற்பாடுகளில் நாங்கள் மிகவும் அதானமாக இருந்து செயற்படும் பொழுது நாங்கள் இந்த டெங்கு நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக இந்த நோய் குணம் குறைகள் குறிப்பாக உயர் காய்ச்சல் அதே போன்று மற்ற வைரசுக்கான அறிகுறிகள் அதாவது தலைவலி மூட்டுக்களிலே வலி உடற் சோர்வு அதே போன்று தசையிலே ஏற்படுகின்ற வலி இவ்வாறு ஏற்படும் பொழுது ஒரு சில வழிகளில் உடலே பழக்கலம் ஏற்படலாம் இவ்வாறு ஏற்படும் பொழுது பொதுமக்கள் நிச்சயமாக வைத்தியருடைய ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னென்னு சொன்னால் டெங்கு நோய் ஏற்படும் பொழுது சில சில மருந்துகளை நாங்கள் பயன்படுத்த முடியாது இவ்வாறு சில மருந்துகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவோமாக இருந்தால் அது ஆபத்தாக முடியும் ஆகவே பொதுமக்கள் உயர் காய்ச்சல் இவ்வாறு தலைவலி மூட்டுவலி தசைவலி போன்ற விடயங்கள் டெங்குனுடைய குணம் குறை
நீங்கள் மருந்துகளை உண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டும் உங்கள நீங்கள் தாங்களாகவே மருந்துகளை உண்ண ஆரம்பித்தால் அது சில வழிகளில் பாரதூரமாக போய் முடியும் சிலாக நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் டாக்டர் பார்மசிக்கு சென்று அவர்களுக்கு தெரிந்த மருந்துகளை வாங்கி அவர்களே குடிச்சு கொள்வார்கள் இதுவும் ஒரு பாரதூரமான விளைவை ஏற்படுத்தும் இல்லையா இவ்வாறு பாரதூரமாக இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில வழிகளில் அவர்கள் அஸ்பிரின் போன்ற மருந்துகள் அதே போன்று டைக்ளோஃபினக்ஸ் சோடியம் போன்ற மருந்துகள் இவ்வாறான மருந்துகளை பயன்படுத்தும் பொழுது இன்னும் இது வந்து இரத்த போக்கை ஊக்கி அதிகரித்துவிடும் இரத்த போக்கை அதிகரித்துக்கும் என்று சொன்னால் இதனால் இவ்வாறு எந்தவித ஆலோசனையும் இன்றி மருந்துகளை உண்டு உயிரிழந்த நபர்களும் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே பொதுமக்கள் நிச்சயமாக வைத்திய ஆலோசனையின் பிரகாரம் மட்டுமே தங்களுடைய மருந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டும் இவ்வாறு பயன்படுத்தப்படும் பொழுதுதான் இந்த டெங்கு நோயினுடைய முகாமைத்துவத்தை நாங்கள் சரியான நிலத்தை செய்யலாம் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்படும் அதாவது வைத்தியர் ஒருவர் இவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆலோசனை கூறுவார்களா இருந்தால் நிச்சயமாக அவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் வைத்தியசாலையில் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா வைத்தியசாலையில் டெங்கு நோயை சாதாரணமாக கண்காணிப்பதில்லை அதாவது இப்போ இதில் இன்னொரு சிக்கல் இருக்கு டாக்டர் வைத்தியசாலை அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ வைத்தியசாலையில் அதுக்கேற்ற மருந்துகள் இருக்கா இன்னும் தட்டுப்பாடு இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றதா அதாவது டெங்கு எனப்படும் பொழுது ராஜ் டெங்குக்கு நாங்கள் விசேடமாக நாங்கள் மருந்துகள் ஒன்றும் பயன்படுத்தப்படவில்லை அதாவது அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற அதாவது ஃப்ளூட் அதாவது வந்து அவர்களுக்கு இந்த நீர் வழியேற்றத்துக்கு அளவு நாங்கள் அதை சமநிலையாக்குவதற்கு அதை அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அதாவது அந்த குருதியிலே ஏற்படுகின்ற குருதி அழுத்தத்தை நாங்கள் சீராக வைத்திருப்பதற்கு ஏற்ற வகையிலே நாங்கள் சில வழிகளில் திரவபானங்களை உட்கொடுப்ப கொடுப்பார்கள் சில வழிகளில் நாளங்கள் ஊடாக திரவத்தை செலுத்த வேண்டி வரும் அப்போ இவர்களை வந்து மூன்று மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை ஆறு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்க வேண்டும் இவர்களை கண்காணிப்பதற்காக ஹெச்டியூஸ் அதாவது ஹை டிபெண்டன்ஸ் யூனிட்னு சொல்லி அதே போல் சில வழிகளில் அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவுகள் கூட அனுமதிக்கப்பட வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் அங்கே வைத்து கண்காணிக்கப்படுவார்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு அவர்கள் சரியான விதத்தில் இந்த திரவங்களை உட்கொள்ளவோ அல்லது வந்து இது நாளங்கள் ஊடாக செலுத்தவோ வேண்டும் ஆனால் விசேடமாக நாங்கள் டெங்கு ஏற்பட்டவர்களுக்கு எந்தவித மருந்தும் வழங்கப்படுவதில்லை குறிப்பாக அவர்களுக்கு வந்து தேவை ஏற்படின் சில வழிகளில் காய்ச்சலை கட்டுப்படுவதற்கான மருந்துகள் வழங்கப்படலாம் இவ்வாறான ரீதியில் மருந்துகள் வழங்கப்படுவதில்லை ஆனால் அவர்கள் நிச்சயமாக வைத்தியசாலையிலே வைத்தியரோட கண்காணிப்பிலே இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் சாரி இனிமே இந்த டெங்கு நோய் ஏற்பட்டவுடன் நிறைய பேர் சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன வீட்டில் இருக்கிற மருந்துகளை வாங்கி நாங்கள் குடிச்சுக்கோண சரியாக போயிடும் இது பாரி பிரச்சனையாக இருக்காது நிறைய பேர் தங்களை தாங்களாகவே ஆறுதல் படுத்திக் கொள்கிற நடைமுறை இருந்து கொண்டிருக்கு ஆனால் நோய் தொற்று ஏற்பட்டவுடன் உடனடியாக நீங்கள் வைத்தியசாலைக்கு சென்று அதுக்கான சிகிச்சைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேணும் இப்போ அந்த டெங்கு நோயும் கொரோனா தொற்றும் ஒரு சேர ஒருவருக்கு ஏற்பட்டு விட்டால் டாக்டர் பாரிய பிரச்சனையாக மாறிவிட முடியும் இந்த காலகட்டத்தில் அவ்வாறானவர்கள் என்ன செய்ய வேணும் நிச்சயமாக அதாவது கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டவர்களுக்கும் டெங்கு நோய் அதாவது ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்கின்றன இருந்த பொழுது நம்ம கூட அவர்களுடைய இப்போ பரிசோதனைகள் இதுவாக இருக்கு நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொரோனா மட்டும் இருக்கும் என்று சொன்னால் அவர்களை வீடுகளில் வைத்து பராமரிக்கக்கூடிய நிலையும் இருக்கின்றது இருக்கின்றது வீடுகளில் ஆலோசனைக்கு ஏற்ப அவர்கள் வைத்தியர்களுடைய ஆலோசனைக்கு ஏற்ப வீடுகளில் வைத்து அவர்களை மாமத்தம் செய்யலாம் ஆனால் இந்த டெங்கு நோய் ஏற்படும் பொழுதும் கூட எல்லா டெங்கு நோய்களும் பத்து சாலைகள் அனுமதிக்கப்பட வேண்டிய தேவை இல்லை இப்போ சில வேளைகளில் அவர்களுக்கு வந்து இப்போ டெங்கிலே வந்து பிரதானமாக இரண்டு வகைகள் இருக்கின்றன ஒன்று சொல்லுவாங்க டெங்கு ஃபீவர் ரெண்டு மற்றும் டெங்கு ஹீமரஜிக் ஃபீவர் ரெண்டு சில வேளைகளில் டெங்கு ஃபீவர் அதாவது டெங்கு காய்ச்சல் எனப்படுவது வந்து டெங்கு ஃபீவர் வந்து அவர்களுடைய குருதியில் இருக்கின்ற குருதி சிறு சிறுதாட்டுக்கள் பிளேட்லெட்ஸ் அதனுடைய அளவு குறைந்து சில வேலைகளில் ரெண்டு மூணு நாளைகள் பிற்பாடு அது தானாகவே அதிகரிக்கக்கூடும் இப்போ அவர்களை வீடுகளில் வைத்து மீண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியிலே இரத்த பரிசோதனை செய்து பார்த்து அதன் பிற்பாடு அவர்களுடைய உடலில் இருக்கின்ற குருதி சிறுதட்டுக்கள் அதிகரிப்பை காட்டுமாயின் அவர்களுடைய வீடுகளில் வைத்து மாமத்தம் செய்ய முடியும் ஆனால் மாறாக தொடர்ச்சியாக அவருடைய குருதி சிறுதட்டுக்கள் வந்து குறைவாக இருந்தால் அவர்களுக்கு வந்து பாரிய குணம் குறைகள் அதாவது இரத்த போக்கு அதே போன்று உடலிலே வந்து இரத்த வெளியேற்றங்கள் ஏதாவது இருக்குமாக இருந்தால் உடனடியாக அவர் வைத்தியசாலைக்கு அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் இப்போ தீவிரமானவர்கள் தான் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் இவை இவற்றை வைத்தியர்கள் தீர்மானிப்பார் தீர்மானி உதாரணமாக வீட்டில் இருந்து கொண்டு சாதாரண பொதுமக்கள் தீர்மானிக்க முடியாது வைத்தியர்கள் தீர்மானிப்பார்கள் ஆகவே சில வேளைகளில் இந்த டெங்கும் அதே போன்று கொரோனா தொட்டும் இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு சாதாரண
வைத்தியருடைய கண்காணிப்பில் விடுதியிலே அனுமதிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கான சிகிச்சை வழங்கப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் முக்கியமாக கதைக்க இருக்கிறது இந்த மங்கி பாக்ஸ் குரங்காமை நோய் வருமுன் காப்பும் இந்த நடவடிக்கையை தான் இலங்கை அரசு இப்பொழுது எடுத்திருக்கின்றது எனவே இலங்கைக்கு வருவதற்கு முன்பாக நாங்கள் எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாக நாங்கள் கதைக்க ரெடியாக இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்பாக இந்தியாவில் நிறைய பேருக்கு இந்த மங்கி பாக்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இலங்கைக்கு வாரத்துக்கு நிறைய நாள் எடுக்காது ஆனால் வாரத்துக்கு முன்பாக நாங்கள் நடவடிக்கைகளை எடுத்து எங்களுடைய பொதுமக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் டாக்டர் இப்போ இந்த மங்கி பாக்ஸ்ன்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு ஒரு அச்சம் ஏற்பட்டிருக்கு இப்போ கொரோனா தொற்று டெங்கு என்று சொன்னாலே உடல் அளவில் சரீரத்தில் எந்த விதமான பெரிய மாற்றங்களும் ஏற்படாது மங்கி பாக்ஸ் என்றவுடன் எங்களுடைய சரீரத்தில் ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் அது அவர்களுக்கு மனதளவையும் பாதிக்கக்கூடிய ஆபத்து இருக்குது டாக்டர் எனவே இந்த மங்கி பாக்ஸ் தொடர்பாக நாங்கள் கேட்கலாம் அதாவது இந்த மங்கி பாக்ஸ் குரங்கம்மை குறைஞ்சி நாங்கள் கடந்த டாக்டர் லாவி இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு முழு நிகழ்வையும் நாங்கள் நடத்தியிருந்தோம் ராஜ் இருந்த பொழுதிலும் இந்த தற்பொழுது இருக்கின்ற நிலைமையானது நாங்கள் முன்னறிந்த நிலைமையை விட வேறுபட்டிருக்கின்றது என்னென்னு சொன்னால் இந்த குரங்கம்மையினுடைய தாக்கம் நாங்கள் கடந்த காலங்களில் கதைக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட இருபது நாடுகளில் இருபத்தி மூணு நாடுகளில் பரவி இருந்தது ஆனால் தற்பொழுது இந்த உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தில் அங்கம் வகிக்கின்ற எழுபத்தஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இந்த குரங்கம்மையினுடைய தாக்கம் மங்கி பாக்ஸினுடைய தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படுகின்றது அதே போன்று பல்வேறு நாடுகளில் மரணங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன ஸ்பெயின் பிரேசில் அதே போன்று இந்தியாவிலேயும் இந்த மரணங்கள் ஏற்படுத்த ஏற்பட்டிருக்கின்றன இப்போ இவ்வாறு இருக்கையில் இலங்கையிலே நாங்கள் இந்த மங்கி பாக்ஸினுடைய பரவலுக்கான அவதானம் மிகவும் அதிகம் அதிகரித்து காணப்படுகின்றது என்னென்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் இந்த மங்கி பாக்ஸ் அதாவது குரங்கம்மை நோயை வந்து ஒரு பொது பொது சு சுகாதாரத்துறையில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற அவசர நிலையாக பிரனப்படுத்திருக்கின்றன நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடந்த காலங்களிலேயும் கொரோனாவை அவர்கள் பொது சுகாதாரத்துறையில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற அவசர நிலையாக பிரனப்படுத்தியிருந்தார்கள் ஆகவே இந்த குரங்கு அம்மையை பொது சுகாதாரத்துறையில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற அவசர நிலை அவசர நிலையாக பிரனப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இலங்கையை பொறுத்தவரை பறவையில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த இந்த மங்கி பாக்ஸ் வந்து ஒரு வகை வைரஸினால் ஏற்படுகின்ற நோய் தான் ஓத்தபாக்ஸ் வைரஸ் எனப்படுகின்ற வைரஸினால் ஏற்படுகின்ற நோய் ஆனால் இதுவரை ஒரு டிஎன்ஏ வைரஸாக இருக்கின்றது நான் ஏற்கனவே கடந்த நிகழ்வுகளில் இதை பற்றி நான் தெளிவாக கூறியிருந்தேன் இதனுடைய குணங்குறிகளும் ஒரு வைரஸினால் ஏற்படுகின்ற நோய்க்குரிய குணங்குறிகள் காணப்படும் ஆனால் உடலிலே வந்து பழுக்கள் காணப்படும் அதே போன்று அவர்களுக்கு இந்த நிணநீர் முடிச்சுக்கள் வீங்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அக்கள் பகுதிகளில் அல்லது வந்து கழுத்து பகுதிகளில் இந்த தொடையினுடைய இடைப்பகுதிகளில் இருக்கின்ற நிணநீர் முடிச்சுக்கள் வந்து வீங்க கு வீங்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூட இருக்கின்றன அதே போன்று இந்த குரங்கு அம்மை நோயை இனங்காண்டதற்காக பிசிஆர் பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன இந்த பிசிஆர் பரிசோதனைகள் வந்து குறிப்பாக நாங்கள் வந்து கொரோனாவுக்காக வந்து அதாவது மூக்கினூடாக அடி அடி மூக்கில் இருந்து இந்த மாதிரிகள் எடுக்கப்படுகின்றன அல்லது அடி தொண்டையில் இருந்து மாதிரிகள் எடுக்கப்படுகின்றன ஆனால் இவற்றை பொறுத்தவரையில் இந்த அவர்கள் உடலில் ஏற்படுகின்ற அந்த பழுக்கள் அவற்றில் இருந்த மாதிரிகள்லாம் தயாரிக்கப்பட்டு அதனோடாகத்தான் இந்த பிசிஆர் பரிசோதனைகள் வந்து செய்யப்படுகின்றன ஆனால் இலங்கை சுகாதாரத்துறையை பொறுத்தவரையில் இந்த மங்கி பாக்ஸை இனங்காண்பதற்கான பிசிஆர் கிட் அதாவது பிசிஆர் உபகரணங்கள் உபகரணங்கள் வந்து இருநூறு தான் இருக்கின்றன அது போதுமானதாக இருக்குமா டாக்டர் அதாவது இது ஒரு சடதியாக அது இருக்கும் பொழுது இதனுடைய எண்ணிக்கை காணாமல் இருக்கு ஆகவே தற்பொழுது இருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே சுகாதாரத்துறையும் இதற்கான ஒரு ஆயுதத்தை கொண்டிருக்கவில்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ கொரோனா வந்த பொழுதும் எங்களோட சுகாதாரத்துறை அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஆயத்தம் கொண்டிருக்கவில்லை ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக பல்வேறு நாடுகளுக்கு இந்த கொரோனா பரவியதன் பின்பாடு தான் இலங்கையில் வந்திருந்தது இருந்த பொழுதிலும் நாங்கள் இந்த கொரோனா தொற்றினை ஒப்பிட்டளவில் மிகவும் வினத்திரனாக முகாமதம் செய்யக்கூடியதாக இருந்தது ஆகவே தற்பொழுது இந்த குரங்கம்மை ஏற்படாத விதத்தில் நாங்கள் தடுக்க வேண்டும் இதற்கான செயற்பாடுகளை நாங்கள் ஏற்படுத்த குறிப்பாக நாங்கள் உங்களுக்கு சொன்னால் இந்த விலங்குகளுடன் இந்த தொடர்புகள் இருக்கும் பொழுது குறிப்பாக விலங்குகளை நாங்கள் ஏற்றுமதி செய்தல் இறக்குமதி செய்தல் போன்ற இவ்வாறான விடயங்களில் ஈடுபடும் பொழுது அதே போன்று காடுகளுக்கு அண்மையிலே வசிக்கின்ற மக்கள் அவர்களுக்கு வந்து இந்த விலங்குகளுடன் கூடிய தொடர்புகள் ஏற்படும் பொழுது இவ்வாறான விடயங்களிலே இந்த தொய் இந்த தொற்று நோயானது பரவக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்கிறாங்க குரங்கு அம்மை நோயானது பரவக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்கின்றன ஆனால் இந்த குரங்கு அம்மையினுடைய தீவிரம் பற்றி பொதுமக்கள் அறிய வேண்டிய என்னென்னு சொன்னால் இப்போ கொரோனாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில்
இதற்கான பாதுகாப்புகள் சகலதும் மேற்கொள்ள வேண்டும் நான் கூறியதை போன்று இவையும் ஒரு வைரசால் ஏற்படுகின்றது இந்த குரங்கம்மை பரவுவதும் தொடுகை மூலம் பரவுவது அதாவது குரங்கம்மையுடன் நீங்கள் தொடர்பு குரங்கம்மை ஏற்பட்ட நோயாளியுடன் நீங்கள் தொடர்பில் இருப்பீங்கள் சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த நோயானது பரவக்கூடியது அடுத்ததாக சுவாச பாதை மூலம் அதாவது சுவாச பொறிமுறை மூலம் அதாவது டொப்லட்ஸ் சுவாச தொழில்கள் மூலமும் இந்த தொற்றானது பரவக்கூடிய சாத்தியக்கு இருக்கின்றன ஆகவே கொரோனாவுக்கு நீங்கள் என்னென்ன பாதுகாப்பு விதிகளை கடைப்படுத்தீர்களோ முகக்கவச மனிதல் தனிநபரிட வழியை பேணுதல் கைகளை சுத்தமாக வைத்திருத்தல் அதாவது அதாவது ஆரோக்கியமான சுவாச பொறிமுறைகளை பேணுதல் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் அனைத்து வைரஸ் தொற்றுகளுக்கும் இதை தான் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் நிச்சயமாக அப்போ கடைப்பிடிக்கும் பொழுது நாங்கள் இந்த குரங்கம்மையிலிருந்து எங்கள் எங்களுக்கு கணிசமான பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் நான் கூறியதை போன்று இந்த குரங்கம்மை வந்து சற்று வீரியமானது மரணத்தை அதிகமாக கொரோனா தொற்றை விட அதிகமாக மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஆகவே நீங்கள் கூறியது போன்று ராஜ் இந்தியாவிற்கு வந்துவிட்டது இலங்கையில் வருவதற்கு கன நேரம் எடுக்கிறார்கள் ஆகவே இப்போ இலங்கையிலே இந்த தொற்றானது ஒரு நோயாளிக்கு ஒரு நோயா நோயாளி இனம் காணப்படுவாராக இருந்தாலும் அதே ஒரு அவுட் பிரேக் ஒரு பெரும் தொற்றாகத்தான் கருதப்படும் அதுக்கான நடவடிக்கைகள் வருமுன் காப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு இருக்கா டாக்டர் இலங்கை நிச்சயமா நாங்கள் சுகாதாரத்துறைக்கு சுகாதார அமைச்சுக்கு இது சம்பந்தமான ஆலோசனை வழங்கியிருக்கிறோம் தற்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே கொரோனாவை தடுப்பதற்கான விவரண வழிமுறைகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் சுகாதாரத்துறை இந்த கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்கான அமைக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப குழுவை உடனடியாக கூட்ட வேண்டும் அந்த தொழில்நுட்ப குழுவை கூட்டி இதன் இதனூடாக இந்த குரங்கு அம்மை அதற்கு எவ்வாறு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் இவ்வாறான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் போன்ற விடயங்கள் சம்பந்தமாக எடுக்க வேண்டும் இதற்காக நாங்கள் பிரதானமாக ரெண்டு கோரிக்கைகளை விட்டிருக்கோம் ஒன்று வந்து இதற்கான ஒரு மையம் சுகாதார அமைச்சிலே இந்த கொரோனா தொற்று குரங்கம்மை போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு மையத்தை அமைக்க வேண்டும் ஒரு சென்டர் சென்டர் ஃபார் த கோஆர்டினேஷன் இதை அமைக்க வேண்டும் அதனூடாக இந்த விடயங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த தொழில்நுட்ப குழுவை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு கால அட்டவணையிலே அதாவது ஒரு ஒரு கிழமை குறைவாகவோ இல்லை அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறையிலோ குறிப்பிட்ட ஒரு கால இடைவெளிக்கு இந்த தொழில்நுட்ப குழுவை கூட்டி சரியான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் இவ்வாறு எடுக்கும் பொழுதுதான் நாங்கள் இந்த குரங்கம்மை எங்களுடைய நாட்டுக்கு போக விடாமல் தடுக்க வேண்டும் என்ன என்ன ராஜ் நாங்கள் இதை எங்களுடைய நாட்டுக்கு போக விடாமல் பாதுகாப்பது தான் எல்லாத்தையும் விட உசிதமானது இதை நாங்கள் அவ்வளோ இலகுவாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இல்லையா டாக்டர் நிச்சயமாக என்னென்னு சொன்னால் நான் கூறியதே இப்போ ஒன்று இந்த குரங்கம்மையினால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் மிகவும் அதிகமாக தான் இருக்க போகின்றது அதனுடைய நோய் தொற்றினுடைய தாக்கம் டாக்டர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு மூன்று வருடத்துக்கு மேலே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்து நிலவுகிறது அது எந்த அளவுக்கு உண்மை டாக்டர் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ராஜ் இந்த குரங்கம்மை வந்து உலகத்துக்கு புதிதில்லை அது ஏற்கனவே இந்த குரங்கம்மையானது ஆப்பிரிக்க நாடுகள் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் அதாவது சென்ட்ரல் ஆப்பிரிக்கா கொங்கோ பேசின் அதாவது வெஸ்ட் ஆப்பிரிக்கா அதாவது மேற்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலே வந்து இது அங்கே ஏற்கனவே இலங்கை காணப்பட்டதாக இருக்கு அங்கே தொற்றாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் தற்பொழுது இந்த குரங்கம்மை ஒரு காலமும் இனம் காணப்படாத நாடுகளில் கூட இந்த நோயானது பரவி வருகின்றது ஐரோப்பிய நாடுகளில் பரவி இருக்கின்றது அதே போன்று இந்தியாவில் பரவி இருக்கின்றது இலங்கையில் பரவக்கூடிய சாத்திய கூட இருக்கின்றது ஆகவே இது இலங்கைக்கு போக போகும் பொழுது பாரிய ஒரு அழிவை ஏற்படுத்தும் ஆகவே நாங்கள் எப்பவுமே ஒரு நோய் வருமுன் காப்பதே சால சிறந்தது இதை நாங்கள் குறிக்கோளாக வைத்துக்கொண்டு இந்த நோய் இலங்கையில் வராமல் தடுப்பதற்கு உரிய சகல நடவடிக்கைகளையும் பொதுமக்களாகிய நாங்கள் அரசியல் தல அரசியல் தலைமை சுகாதாரத்துறை மூன்று பிரிவினரும் சேர்ந்து எடுக்க வேண்டும் குறிப்பாக இந்த குரங்காமை நோய் தொற்று தொடர்பாக சிறந்தம் கொரோனா நோய் தொற்று தொடர்பாக சிறந்தம் அதே நேரத்தில் டெங்கு நோய் தொடர்பாக கதை சிறந்தம் இதெல்லாம் தாண்டி இப்பொழுது இலங்கையில் அதிகமாக பரவி கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயமாக இந்த இன்ஃப்ளூன்ஸாக இருக்கின்றது நிறைய பேர் இதால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதனுடைய தாக்கம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கிழமை அல்லது இரண்டு கிழமை இருக்கிறது இது தொடர்பாகவும் பலருக்கு ஒரு தெளிவின்மை காணப்படுதுங்க டாக்டர் எனவே அது தொடர்பாக நாங்கள் கொஞ்சம் கதைக்கலாம் நிச்சயம் மகாராஜ் இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா நோய் எனப்படும் பொழுது இதுவும் ஒரு வைரஸினால் ஏற்படுகின்ற நோயாக இருக்கின்றது குறிப்பாக சுவாச பாதையை தாக்குகின்ற ஒரு வைரஸாகத்தான் இருக்கின்றது அதாவது சில வேளைகளில் பெரும்பாலும் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டக் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது மேல் சுவாச பாதையை பொதுவாக பாதிக்கின்றது அதாவது அவர்களுக்கு இருமல் தடிமல் அதே போன்று மூக்கடைப்பு மற்ற காய்ச்சல் தலைவலி இவ்வாறான விடயங்கள் காணப்படலாம் அப்போ இவர்கள் சில வேளைகளில் காய்ச்சல் உயர்வாக இருக்கும் பொழுது சில வேளைகள் தங்களுக்கு டெங்குவாக இருக்கலாம் அல்லது கொரோனாவாக இருக்கலாம் அல்லது வங்கி பாக்ஸாக இருக்கலாம் இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட ஒரு சிந்தனைகள் அவர்களுடைய
அவ்வாறு அவர்களுக்கு டெங்குக்கான எந்தவித அறிகுறிகளும் இல்லாவிட்டால் அல்லது கொரோனாவுக்கான பரிசோதனை வந்து ஒரு முறையாக அதாவது தொற்று இல்லை என இருக்கும் பொழுது அவர்கள் சாதாரணமாக தங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற காய்ச்சலுக்குரிய சிகிச்சை முறையை பின்பற்றும் பொழுது அதே போன்று இந்த ஆவி பிடித்தல் அதே போன்று அதாவது வாய் சுகாதாரம் போன்ற விடயங்களை வந்து அவர்கள் சரியான விதத்தில் கடைபிடிக்கும் பொழுது இந்த தொற்றிலிருந்து குறைவடைந்து விடும் இது தற்பொழுது சிறுவர்களுக்கு அதிகமாக இந்த தொற்றானது பரவி கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக அந்த மாஸ்க் அணிய வேண்டாமல் முகக்கசத்தை அணிய வேண்டாம் என்று சுகாதார சபையில் பணிப்பாளர் நாயம் கூறியிருந்ததன் பின்பாடு பலர் இந்த முகக்கசங்களை அணிவதில்லை அதன் பிறகு தொற்று அதன் பிறகு இந்த தொற்றானது அதிக காணப்படுகின்றது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த முகக்கவசங்களை பொதுமக்கள் அணிந்த பொழுது இந்த சுவாச பாதை தொற்றுகள் வெகுவாக குறைந்திருந்தன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வைத்திய இரட்டை அல்லது வந்து வெளி நோயாளர் பிரிவுகளிலே சிகிச்சை பெறுகின்ற பல நோயாளிகள் வந்து சுவாச பாதை வருத்தங்களுக்காகத்தான் அவர்கள் போய் பெறுகிறார்கள் ஆனால் வேற்றை முகக்கவசம் அணியும் பொழுது வெகுவாக இந்த சுவாச பாத தொற்றுகள் குறைவடைந்திருந்தன அப்போ தற்பொழுது பொதுமக்கள் வரிசையில் இருக்கின்றார்கள் அதே போன்று பொருளாதார நெருக்கடிக்கு முகங்கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவ்வாறான சூழலே இந்த இன்ஃப்ளூயன்சாவினுடைய தொற்றுக்களும் குறிப்பாக சிறுவர்களிலே அதிகமாக அறிகிறது காணப்படுகின்றது இதனால் நாங்கள் அவற்றுக்கான சிகிச்சை முறைகளையும் குறிப்பாக வீடுகளிலே அவர்கள் இருந்து ஓய்வு ஓய்வெடுக்கும் பொழுது அவர்களுடைய காய்ச்சலுக்கு பரசட்டமால் போன்ற மருந்துகளை பயன்படுத்தலாம் உரிய விதத்தில் திரவ பானங்களை உட்கொண்டு அவர்கள் இந்த சிகிச்சையை பெறும் பொழுது இந்த நோயின் பிடியிலிருந்து அவர்கள் பாதாக்கப்படுவார்கள் அவர்கள் குணப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் இருந்த பொழுதிலும் அவர்கள் வழியில் தேவையற்று முகக்கவசம் அணி அணியாமல் வர செல்லும் பொழுது இந்த நோயானது மற்றவர்களுக்கும் பரவக்கூடியதாக இருக்கின்றது அப்போ இவ்வாறு இவர்கள் தங்களையும் பாதுகாத்து கொண்டு மற்றவர்களை மற்றவர்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் குறிப்பாக தற்பொழுது கூட இந்த வரிசையிலே நிற்கும் பொழுது முகக்கவசங்கள் நிச்சயமாக அணிய வேண்டும் குறிப்பாக பல் பல்வேறுபட்ட எரிபொருள் நிலப்பு நிலையங்கள் இந்த முகாமைத்துவம் முகக்கவசம் அணியாதவர்களுக்கு எரிபொருள் வழங்க மாட்டோம் என்று கூட அறிவித்திருக்கின்றனர் இப்போ இவ்வாறான விடயங்கள் வந்து பொதுமக்கள் திரும்பிய விரும்பாமலோ சுகாதார விதிகளை ஒழுங்காக கடைபிடிப்பதற்கு வழிவகுக்கும் உதவி செய்யும் ஆகவே நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் விடுக்கும் கோரிக்கை என்ன ராஜ் தற்பொழுது நாங்கள் ஒரு விடயம் மாத்திரமல்ல ஒரு பிரச்சனை மாத்திரமல்ல பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் நாட்டு மக்களுக்கு மோ நாட்டு மக்கள் மோங்க கொடுக்க வேண்டிய இந்த சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள் பொருளாதார நெருக்கடியின் காரணமாக மக்கள் வரிசையிலே காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது சுகாதாரத்துறையிலே மருந்துகளினுடைய தட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்ற காலப்பகுதியிலே வைத்தியசாலையிலே பணிபுரிகின்ற சுகாதார ஊழியர்களுக்கு எரிபொருள் கிடைக்காததன் காரணமாக அதே போன்று எரிபொருள் கிடைப்பதற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டதன் காரணமாக சுகாதாரத்துறையை நாங்கள் சரியான விதத்தில் ஒரு நூற்றுக்கு நூறு விதத்திலே கொண்டு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கு இவ்வாறு சூ சூழ்நிலையிலே பொதுமக்கள் மிகவும் ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு ஒரு வருத்தம் ஏற்படும் பொழுது அவர்களுக்கு நோய் ஏற்படும் பொழுது நிச்சயமாக வைத்தியசாலைக்கு சென்று தான் அவற்றுக்கான சிகிச்சையை பெற வேண்டும் இவ்வாறு சிகிச்சை பெற பெறுவதற்கான சூழ்நிலையிலே அல்லது உடனடியாக நாங்கள் சென்று எங்களுக்குரிய சகல சிகிச்சைகளையும் பெறக்கூடிய சூழ்நிலையிலே நாங்கள் இல்லை ஆகவே பொதுமக்கள் சுகாதார பிரிவினர் கூறுகின்ற ஆலோசனைகளை சரியான விதத்தில் செவ் செவிமடுத்து அவற்றை பின்பற்ற வேண்டும் இது நாங்கள் கூறுகின்ற விடயம் உங்களுடைய நன்மைக்காகத்தான் கூறுகின்றோம் நாங்கள் வந்து கொரோனா தொற்றை பற்றி கூறுவது ராஜ் அதே போன்ற டெங்கு பற்றி கூறுவது மக்களுடைய நன்மைக்காக என்னென்னு சொன்னால் மக்களுக்கு நோய் ஏற்படும் பொழுது இதனால் அதாவது பாதிக்கப்படுகின்றது மற்ற மக்களும் இருக்கின்றார்கள் அதே போன்று அரசாங்கத்துக்கும் தேவையில்லாத அளவு செலவு ஏற்படுகின்றது சொன்னால் வைத்தியசாலைக்கு சென்று அதே போன்று இந்த வைத்திய செலவுக்காக ஒரு செலவை ஏற்படுத்துகிறது ஆகவே தற்பொழுது நாடு ஏற்பட இருக்கின்ற சூழ்நிலையை வைத்துக்கொண்டு சுகாதாரத்துறையில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற குறைபாடுகளை வைத்துக்கொண்டு பொதுமக்கள் மிகவும் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு அவதானமாக இருந்து கொரோனாவிலிருந்து பாதுகாப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் டெங்கு நோயிலிருந்து பாதுகாப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் குரங்கம்மை நோயிலிருந்து பாதுகாப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் மற்ற இன்ஃப்ளூயன்சா வகை தொட்டுக்கள் இருந்து இணைய தொட்டுக்கள் இருந்து பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு இவ்வாறு பொதுமக்கள் சரியான விதத்தில் சுகாதாரத்துறைக்கு ஒத்துழைப்பாக இரு இருப்பார்களாக இருந்தால் நாங்கள் நிச்சயமாக நாட்டில் இருக்கின்ற பொதுமக்கள் உயிர்களையும் பாதுகாத்து கொண்டு பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து மீண்டு ஒரு வ வளமான நாடாக நாங்கள் வர வேண்டும் வர வேண்டும் வாய்ப்பு இருக்குது டாக்டர் நிறைவாக இப்போ இந்த வரிசையில் பொதுமக்கள் காத்திருக்கின்ற பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு மன அழுத்தம் ஏற்படுகின்றது வீட்டில் வன்முறை அதிகரிக்குது அந்த மன அழுத்தம் காரணமாக கோபம் அதிகமாக வருது ஒரு வெறுப்பு வருது இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற ஆக்களோடு சண்டை போடுறாங்க டாக்டர் இந்த மன அழுத்தத்தை குறைப்பதற்காக இந்த காலகட்டத்தில் பொதுமக்கள் எடுக்க வேண்டிய
இது ஒரு சக்கரமாக தள்ளுவரப்பட்ட பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக வேற எல்லா பிரச்சனையும் ஏற்பட்டுக்கின்றது வேறு எல்லா பிரச்சனைகளிலே வீடுகளிலே வந்து குடும்ப குடும்பத்தில் குடும்ப தகராறுகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன குடும்ப வன்முறைகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன இவ்வாறு ஒரு சக்கரமாக இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு விடுக்கும் கோரிக்கை என்னவெனில் தற்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்ற துரதிருஷ்டமான நிலையானது நாட்டு மக்கள் எல்லாருக்குமே பொதுவானது நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த நெருக்கடி நிலைக்கு முகம் கொடுத்து நாங்கள் இதிலிருந்து மீள வேண்டும் ஆகவே இதை இந்த நெருக்கடி நிலையை நீங்கள் ஒருவர் மீது மற்றொருவருக்கு கோபத்தை துணிக்காதீர்கள் இந்த நெருக்கடி எல்லாருக்குமான நெருக்கடி அதாவது நாட்டில் இருக்கின்ற சகல மக்களுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கின்ற நெருக்கடி ஆகவே இதை ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து கொண்டு அந்த நெருக்கடியிலிருந்து நாங்கள் எல்லோருமாக மேல் முன்னேற வேண்டும் மீளட வேண்டும் ஆகவே இந்த மன அழுத்தத்திலே நீங்கள் இருக்காமல் நீங்கள் இந்த விடயங்களை சரியான விதத்தில் அதாவது வரிசையிலே நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால் நீங்கள் வரிசையிலே காத்திருப்பதற்கு நீங்கள் மற்றவர்களுடன் பேசுங்கள் அன்பாக பழகுங்கள் அதே போன்று ஒரு குறுகிய தூரங்களை நீங்கள் அதாவது நடந்தோ அல்லது அதாவது தூச்சக்கர வண்டிகளில் பயணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வேலைகள் இயற்கையை ரசியுங்கள் மக்களுடன் பேசுங்கள் அதாவது எங்களுடைய இருக்கின்ற எங்களுடைய கைகளிலே இருக்கின்ற அதாவது வளங்களை பற்றி சிந்தியுங்கள் எங்களுடைய கையில் கையில் இருக்கின்ற இயலுமை பற்றி யோசியுங்கள் இதன் மூலம் நாங்கள் எவ்வாறு இந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கு நாங்கள் ஒரு தனிநபர் என்ற ரீதியிலோ அல்லது ஒரு குழுவினர் என்ற ரீதியிலோ ஒவ்வொரு நாங்கள் எங்களுடைய பங்களிப்பை செலுத்தலாம் போன்ற விடயங்களை பற்றி சிந்தியுங்கள் இவ்வாறு சிந்திக்கும் பொழுதுதான் நாங்கள் இந்த நாட் இந்த நாட்டின் வளமான எதிர்காலத்துக்கு நாங்கள் வைத்துடுவோம் இப்போ ஆக்சுவலி வந்து அமெரிக்காவில் சொல்லுவார்கள் என்று சொன்னால் எவ்ரி கிரைசிஸ் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதாவது எங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற ஒவ்வொரு நெருக்கடியும் எங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆகவே நாங்கள் இந்த நெருக்கடியை எங்களுக்கு ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்தி நாங்கள் இந்த நெருக்கடியிலிருந்து நாட்டை மீட்டு நாட்டை ஒரு வளமான நாட்டாக நாங்கள் மாற்றுவோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையின் உத்வேகத்துடன் நாங்கள் சிலரும் செயல்படுவோம் நிச்சயமாக அந்த நம்பிக்கையும் உத்வேகமும் எங்களுக்கு இரு இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் வந்து இலங்கையில் இருக்கின்ற பொதுமக்கள் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் வைத்தியருடைய ஆலோசனைப்படி நீங்கள் முகக்கவசத்தை கட்டாயமாக அணிய வேண்டும் கொரோனாக்காக என்று மட்டுமல்ல சுவாச நோய்களிலிருந்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் புதிய புதிய வைரஸ் தொற்றுகளிலிருந்து நாங்கள் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் முகக்கவசம் என்பது நிச்சயமாக அணிய வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கின்றது எனவே இவ்வளோ நேரமும் டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டு அதிகமான வேலை பழக்கும் மத்தியில் இங்கு வருகை தந்து மக்களுக்கு செய்த பல செய்திகளை வழங்கி மக்களை பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு அறிவு உறுத்திய அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தினுடைய ஊடகக்குழு மற்றும் மத்திய குழு உறுப்பினர் டாக்டர் வாசன் ரட்னசிங்கம் அவர்களுக்கு சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சி சார்பாக மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி டாக்டர் நன்றி ராஜ் நன்றி சக்தி டிவி நேர்களே சரி மற்றும் ஒரு சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரையில் விடைபெறுவது எஸ் ராஜ்குமார் நன்றி வண